நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ண நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ரமணா திரைப்படத்தில் வர்றது மாதிரி தனியார் மருத்துவமனையில் ஒரு சிறிய காயத்துக்கு அளவுக்கு அதிகமாக பில் போட்டிருக்காங்கன்றதுக்கு உதாரணமாக உண்மையிலே ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு எங்கே நடந்தது என்ன நடந்தது அதை பற்றி தான் வீடியோவில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் சென்னையில பிஸியா இருக்க மால்கள்ல ஒண்ணு ஸ்கை வாக் மால் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு அந்த ரோட்ல தான் நமது ரூஸ்ட் நியூஸ் டீமை சேர்ந்த ஒரு நபர் வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க கூட இறங்க வேண்டிய இடம் வந்தோன்னே கார் அனிப்பாட்டி இறங்க முயற்சி பண்ணும்போது அந்த டோரை திறக்கிறப்ப பக்கத்தில் வந்த ஒரு டூ வீலர் அந்த டோர்ல இடிச்சு கீழே விழுந்துடுறாங்க இது எதிர்பாராம நடந்த விபத்து இரண்டு பேர் மேலேயுமே கவனக்குறைவு இருக்கு இரண்டு பேர் மேலேயுமே தவறு இருக்கு ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சிறிய விபத்து இதுல டூ வீலர்ல வந்த ரெண்டு பேரும் கீழே விழுந்துடுறாங்க அந்த சமயத்துல ஒரு நபருக்கு பாத்தீங்கன்னா சுண்டு விரல்ல காயம் ஏற்படுது இன்னொரு நபருக்கு கையில சிராய்ப்புகள் மட்டும் ஏற்படுது ரெண்டு பேர் மேலேயுமே தப்பு இல்லைன்ற காரணத்தினால ரெண்டு பேருமே சமாதானமா போய்க்கிறாங்க நமது டீமை சேர்ந்த நபரும் இல்ல இல்ல வாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போலாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி போறாங்க என்ஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டல் அது ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்ல முடியாதுங்க செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக கிளீன் பண்றாங்கன்னு அங்கே போயிட்டு வந்தவங்க யாரா இருந்தாலும் ஒத்துக்குருவாங்க அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா அதை சுத்தமாக பராமரிக்கிறாங்க ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தான் அதை தாண்டி அங்கே கேர் பண்ணுறவங்களும் ரொம்பவே அருமையாக கேர் பண்ணுறாங்கன்னு தான் பேஷண்ட்டுடைய கருத்தாக இருக்குது அப்புறம் என்னப்பா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் தானே எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அப்படின்னு நினச்சா ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க ஹெல்த்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட வெல்த்தை பிடுங்கிக்கிறாங்கன்றது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது சுண்டு வரலில் காயப்பட்ட நபருக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே கூட்டி போனது உடனே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஒரு நூற்றம்பது எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டிங் ஃபீஸ் ஐநூறு எக்ஸ்ரே எடுத்ததுக்கு ஒரு எழுநூற்றி ஐம்பது அதன் பிறகு ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கன்சல்டிங் ஃபீஸு அதன் பிறகு எம்ஆர்சி சார்ஜஸ் அதாவது இந்த ட்ரெஸ் பண்ணுறது கட்டு போடுறது ஏற்கனவே இன்னொரு நபருக்கு கிளீன் பண்ணதுக்கு நூற்றம்பது ரூபா போட்டாங்களே அதே சார்ஜ் இவருக்கும் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் மொத்தத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இந்த பில்லை பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பில்லை பே பண்ணியாச்சு திரும்ப கிளம்புறதுக்குள்ள இன்னொரு நர்ஸ் வேமா வராங்க அதாவது யாருன்னா அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் அந்த ட்ரெஸ் பண்ணவங்க அதை கிளீன் பண்ணி மருந்து போட்டு விட்டா நர்ஸ் சார் இது வந்து ஃபார்மசியில இருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் திரும்பி வாங்கி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னென்ன ஐட்டம் அந்த காட்டன் சிரஞ்சு இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் இதுக்கு எவ்வளோங்க பில் அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா சோடியம் குளோரைடு லோஷன் ஓகே இந்த பில் எல்லாம் பே பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டீமே சேர்ந்த நபர் ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தட் பேஷன் வாஸ் நாட் அ பேஷன் ஒரு குட்டி ஸ்கிராச் மேடம் ஒரு சின்ன டென்ஷன் வச்சா இருக்குடா அவர் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்து கேட்டி பண்ணா நம்ம போறது இந்த சார் நீங்க கேட் ஒரு நிமிஷம் நீங்க கேட் ஒரு நிமிஷம் சார் நான் ஃபைல் போட்டேன் சார் நீங்க ஃபைல் போட்டதால சார் இட் இஸ் எஸ்ஏ ஒரு ரெஜிஸ்டர் எஸ் நீங்க இந்த ரூட் இஸ் If I am a poor man, just imagine I am a poor man, road to get in a bit of a car, I have to pass on it. Suddenly, I have to get in a bit of a car. Because this is the closest prospect. How do you charge the three people? Yes, how do you charge the three people? You know, there are 50 fingers, right? You know, there are 50 fingers, right? Right? I'm going to say it. 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 Hospital. I'm going to say it. I agree. See? அதுக்கு <laughs> <laughs> Before leaving, without any human being, you are giving me this paper and saying, but sir, you have to pay me. I am a third person. I don't know them who they are. I brought them here. You know, I am a third person. I brought them here out of humanity. 
ஏ சார் எங்ககிட்ட பணம் இருந்தது நீங்கள் இந்த சின்ன காயத்துக்கு இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்க நாங்கள் பே பண்ணிட்டோம் ஆனால் பணம் இல்லாத ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்கன்னா இல்லை பணம் இல்லாத ஒருத்தர் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் கீழே விழுந்து இதே மாதிரி அடிபட்டு உள்ளே வந்திருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ண முடியுமா அவங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை காசு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணுவீங்களான்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காரு இந்த சமயத்தில் மொபைல் ஃபோனில் கேமராவில் வீடியோவும் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லை 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 நாங்கள் பில்லு சரியாக தான் போட்டிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒத்துக்குருவாங்க நம்ம அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப போயிருக்காங்க அப்போ இவங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்ப போகும்போது ஒரு நபர் வராரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து வண்டியை நிப்பாட்டி இறங்குங்க வண்டியை விட்டு அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு அரட்டக்கூடிய மிரட்டக்கூடிய ஒரு துணியில் யார் பா இவர் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து ஏற்கனவே எக்ஸை ஏதோ போலீஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை மிலிட்ரி ஆஃபீஸராக என்னன்றது நமக்கு தெரியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் நீங்கள் வந்து உள்ளே வாங்க நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்ததை கண்டிப்பாக டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்ற அப்போ நமது டீமேஜ் அந்த நபர் வந்து இல்லை சார் நாங்கள் வீடியோ எதுக்காக டெலிட் பண்ணோம் எங்கள் மேலே தப்பு இருந்தால் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் அங்கே என்னான்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பார்த்துக்கலாம் நான் எந்த விதத்துலையும் தப்பு பண்ணலை நான் நார்மலாக ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை நான் எதுக்காக டெலிட் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன சார்ஜ் பண்ணுறது நீங்கள் அநியாயமாக சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில சின்ன வாக்குவாதங்கள்லாம் நடைபெற்று அதன் பிறகு கொஞ்சம் சுமூகமாக சரி ஓகே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ப்ரெஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுமூகமாக பேசி அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க இதில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எதுக்காக ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்கள டாக்டர்கிட்ட காமிக்க போகிறீங்க அந்த டாக்டர் பார்க்குறதுக்கு கன்சல்டிங் ஃபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்க போகிறீங்க அப்புறம் எதுக்காக இந்த நூற்றம்பது ரூபா தனியாக ஒரு பேர் எழுதி டோக்கன் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு தனியாக நூற்றம்பது ரூபாயா இல்லை ஒரு ஃபைல் போட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சு கொடுக்குறதுக்காக நூற்றம்பது ரூபாயா அதன் பிறகு கன்சல்டிங் முடிஞ்சிருது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் முடிஞ்சிருது எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க ஓகே வெளியில் போய் அந்த எக்ஸ்ரே எடுத்துருந்தோம்னா முந்நூற்றம்பதோ நானூறுவா தான் வந்திருக்கும் நீங்கள் எழுநூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் பில் போட்டிருக்கீங்க அதெல்லாம் பரவாயில்லப்பா இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் பயங்கரமாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களோட மிஷினரிஸ் ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியாக இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் பில் பண்ணுறீங்க ஒத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த எக்ஸ்ரே ரிசல்ட் வந்த பிறகு ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கு அந்த எக்ஸ்ரேவை பார்த்து அதில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல தெரியாதாங்க கண்டிப்பான முறையில் எல்லா எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கும் பேசிக்காக ஒரு எக்ஸ்ரேவை பார்த்து அவங்களால என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத சொல்லிட முடியும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நேராக ஆர்த்தோ டாக்டர்கிட்ட போய் அனுப்பிச்சுடுறாங்க எக்ஸ்ரேல நல்லா இருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் எதற்காக ஆர்த்தோ டாக்டர்கிட்ட அனுப்பணும் ஆர்த்தோ டாக்டரும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எதற்காக கன்சல்டிங் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் இவங்க சார்ஜ் பண்ணணும் இது நம்மளுடைய கேள்விகள் அதை தாண்டி ரெண்டு பேத்துக்குமே எம்ஆர்சி சார்ஜ்னு தனியாக நூற்றம்பது ரூபா நூற்றம்பது ரூபா வாங்கிக்கிட்டாங்க அதாவது கட்டு போட்டு விடுறதுக்கு மருந்து போட்டு விட்டதுக்கலாம் இந்த நூற்றம்பது நூற்றம்பது வாங்கினது போக அதுக்கு பயன்படுத்தின காட்டன் சிரஞ்செலாம் தனியாக வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் எதனால் இந்த அளவுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இவங்களை கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஆளே இல்லையா ஏன் தான் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் வேலை பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும்போது இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டோட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இருக்காது மேனேஜ்மெண்ட் யார் வந்தாலும் எப்படினாலும் நீங்கள் பணத்தை கறக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க அதனாலேயே இந்த மாதிரி நிறையா பில் போடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரமணா படத்தில் நம்ம பார்த்தது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை தான் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக புரியுது கல்வி மருத்துவம் இது ரெண்டுமே மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இது ரெண்டையும் தான் மக்களுக்கு இலவசமாகவே கண்டிப்பான முறையில் கொடுக்கணும் ஆனால் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டும் தான் ரொம்பவே டாப் பிஸ்னஸாக போயிட்டுருக்கு ஏன்பா இவ்வளோ பேசுகிறா ஒன்னே யார் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக சொன்னது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டியதானே அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேள்வி கேட்கலாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நம்மளுடைய மக்கள் தொகைக்கு சென்னை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகைக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட எண்ணிக்கை போதுமா சாதாரணமாக மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது சின்னதாக ஒரு காயம் ஆயிடுச்சு அந்த காயத்துக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வேலைக்கு போகலான்னு நினைக்கிறாரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அவர் சூஸ் பண்ணார்னா சரியான முறையில் சரியான நேரத்தில் அவர்னால வேலைக்கு போக முடியாது காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை வரிச
ஏன்னா அவங்க போடக்கூடிய அந்த பில்லு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேயே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தரனால் கட்ட முடியுமா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் நிர்வாகம் சரியான முறையில் இருந்தால் மட்டும்தான் கல்வியும் மருத்துவமும் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான பாதையில் போய் சேரும் இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக டெல்லியை எடுத்துக்கலாம் டெல்லியில் இன்னைக்கு கல்வியும் மருத்துவமும் எளிய மக்களுக்கும் ரொம்ப சாதாரணமான முறையில் ரொம்ப எளிமையான முறையில் ரொம்ப சிறப்பான மருத்துவம் சிறப்பான கல்வி கிடைச்சிட்டு இருக்கு அதை மிகச்சிறந்த உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களும் கொஞ்சம் வேலை பார்த்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற கோரிக்கை முன்வைத்துக் கொண்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரோஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்